గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలు తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వంకి ఒక తలనొప్పి తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి హయాంలో జరిగిన తప్పిదాలు తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద ఒక తలనొప్పిగా మారింది అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు తాను చేయాల్సి అను చెయ్యాలి అనుకున్నది ఒక విజన్తో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే అవన్నీ క్షణాల్లో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు లేదంటే ఒక అనుభవంతో పాదయాత్ర అనుభవంతో నేరుగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకున్న ఒక నాయకుడిగా ఆ ప్రజల్లోంచి వచ్చిన నాయకుడిగా అలాగే తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా రాజన్న బిడ్డగా ఆయన ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ ఒక సరైన న్యాయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయాలి అభివృద్ధి చెందాలి అనే ఉద్దేశంతో రాజధానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నా లేదంటే విద్యకు సంబంధించి విద్యార్థులకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకున్న నవరత్నాలు పేరుతో ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రైతులకు సంబంధించి కానివ్వండి సామాన్యులకు సంబంధించి కానివ్వండి ఆరోగ్యశ్రీ ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ అంటే ఒక మనిషికి ఏం కావాలో అవన్నీ ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తిగా అందించేందుకు ఒక ప్ర పక్క ప్రణాళికతో ఆయన అధికారంలోకి వచ్చారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అయితే ఇలాంటి టైంలో రాజధానికి సంబంధించి ఒక గ్రీన్ జోన్గా మారుస్తానని చెప్పి ఒక హామీ ఇచ్చి దాదాపు ముప్పై రెండు వేల ఎకరాలను రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇప్పుడు రాజధాని ఏర్పాటుకు సాధ్యం కాని పరిస్థితుల్లో అంటే అమరావతిలోనే ఇప్పుడు అక్కడ లక్షల కోట్లు పెట్టి వేల కోట్లు పట్టి రాజధాని నిర్మించే కంటే ఆల్రెడీ అభివృద్ధిలో ఉన్న విశాఖపట్నాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా ప్రారంభిస్తే గనక తక్కువ ఖర్చులో అద్భుతమైన రాజధాని ఏర్పాటు అవుతుంది అని జగన్ గారి ఆలోచనను తప్పు పడుతూ చంద్రబాబు చేస్తున్న యాజిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం యావత్ మొత్తం రాష్ట్రంలోని చాలామంది ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే కొంతమంది రాజధానిని వ్యతిరేకించట్లేదు కానీ రైతులకు న్యాయం చేయాలి అనే డిమాండ్ అయితే తెర మీద ఉంది ఓకే దానికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతులకు అన్యాయం చేస్తానని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆ రైతులతో మాకు సంబంధం లేదని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆ రైతులు మేము పట్టించుకోమని ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆ రైతులు ఎంత యాజిటేషన్ చేస్తున్నా మా పని మేము చేసుకుపోతామని కూడా ఎక్కడా చెప్పలేదు కాకపోతే వాళ్ళకు చేసే న్యాయం వాళ్ళకి చేస్తామంటున్నారు చాలామంది మంత్రులు బయటకు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం ఇది రైతులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకునేది లేదు అని ఎందుకంటే ఆ రైతులందరినీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారు రైతులందరికీ కూడా అయితే ఆ న్యాయం ఎలా ఉండబోతుంది అనేదే ఒక పక్క ప్రణాళిక అయితే సిద్ధమవుతుంది అగ్రీ జోన్గా అగ్రీ జోన్గా చేయబోతున్నారు ఒక స్పెషల్ అగ్రీ జోన్గా అనే ఒక ప్రచారం జరిగింది ఓకే ఇంకా రైతులకి ఏమన్నా వాళ్ళకి పరిహారం చెల్లించాలా లేదంటే వాళ్ళకి ఇస్తానన్న ఫ్లాట్స్ ఇవ్వాలా ఏంటి ఇవన్నీ దాని మీద కసరత్తు కూడా జరుగుతుంది అయితే ఇలాంటి టైంలో ఒక మధ్య మార్గ పరిష్కారంగా ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాల్సిన ప్రతిపక్షం మాత్రం ఆ నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలి అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఏదో ఒక యాజిటేషన్ చేయాలి ఒక ఉద్రిక్త పరిస్థితి తీసుకొస్తే తెర మీదకు తీసుకొస్తే ప్రభుత్వాన్ని ఒక వణికిస్తే ఒక అలజడి సృష్టిస్తే ప్రజల్లో ఏదో జరిగిపోతుందనే భావన అందరిలో వస్తుంది అనే అదే విధంగా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉందే తప్ప అంతకుమించి ఏమీ లేదు అనేది వైసీపీ నేతల వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల మా వైసీపీలో ఉన్న మాజీ మంత్రుల అభిప్రాయం దీనికి సంబంధించే ఆయన ఒక మాట మాట్లాడడం జరిగింది పార్థసారథి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి పార్థసారథి కూడా మాట్లాడారు గ్రీన్ జోర్ గ్రీన్ జోర్ పేరుతో కృష్ణా జిల్లాను చంద్రబాబు నాశనం చేస్తే ఇప్పుడు జగన్ గారు దాన్ని బాగు చేసే పనిలో పడ్డారు అంతకుమించి ఏం లేదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా గురించి మాట్లాడడం నిజంగా నవ్వు తెచ్చే అంశం అని చెప్పి ఆయన నిన్న అమ్మఒడి పెనమలూరులో ప్రారం అమ్మఒడి పథకం ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది అంటే ఈయన మాట్లాడిన మాటలను బట్టి చూస్తూ ఉంటే కనుక అలాగే మొన్న కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమం సంబంధించి టీడీపీ చేసిన రాద్ధాంతం విషయం కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు అంటే అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఆయన అంటే సరిగ్గా విద్య లేకపోవడం వల్లే ఆర్థిక తారతమ్యాలు ఏర్పడుతున్నాయని అమ్మఒడితో ఈ అసమానతలన్నీ తొలగిపోతాయి అందుకే జగన్ గారు ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు ఒక పక్క గ్రీన్ జోన్ ఇస్తానని చెప్పి రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు లాక్కొని ఆయన మొత్తం రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసేస్తే ఈయన వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక పక్క విద్య అని ఒక పక్క వైద్యం అని ఒక పక్క ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని ఒక పక్క విద్యార్థులకు వసతి దీవెన అని ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళుతూ మొత్తం అందరికీ పింఛన్లు పెంపు కానివ్వండి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళుతూ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తూ ఆయన ముందుకు వెళ్తుంటే ఈయన ఆల్రెడీ నాశనం చేసేసారు రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ ఇంకా నాశనం చేసే దిశగానే ఆయనకు ముందుకు వెళ్తున్నారు తప్ప ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించట్లేదు అనేది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మాట్లా
జగన్ గారు చేసే పని జగన్ గారు చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ప్రజల నుంచి ప్రతిపక్షానికి ఎంత అనుకూలత వస్తుంది లేదంటే ప్రతికూలత వస్తుందా అనేది ఇంకా కాలం నిర్ణయించాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ